ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം batch costing is that form of specific order costing under which each batch is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained separately for each batch nammal job costing le padichittunde adil oru job aanu nammal oru cost unit aayittu consider cheyyunnu alle ivide oru batch aanu nammal cost unit aayittu consider cheynade endittu endeyum aa oru batch inde cost nammal ascertain cheyidu separate separate oru batch inde cost ascertain cheyyu ഇൻ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസ് വേർ ഈച്ച് ബാച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജോബ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിനാണെങ്കിൽ പക്ഷേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും എല്ലാം ഒരേ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാച്ച് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെയിൽ ഒരു വർഷം ഇത്ര സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെഷീനാണ് മെഷീൻ്റെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരുമിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വെയർ ഹൗസ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചീത്തയായി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ്റെ മേലെ വരുന്ന കോസ്റ്റ് കൂടില്ലേ മെഷീൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനൊക്കെയുള്ള കോസ്റ്റ് ഓരോ തമ്മിൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്കെടുക്കും എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിൽ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് നോക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കണം മെഷീൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇത് രണ്ടും ആലോചിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സമയത്ത് എത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ചല്ല ഒരു ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തതും മെഷീൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയും ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബാച്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കും വൻ വെയർ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിക്കൾസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഐദർ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെയിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റയടിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസേജസ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സം മെയിൻ അത് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ സ്പെയർ പാർട്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനാവാം ഈ മൂന്ന് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാ
ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ മറ്റു കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടും മെഷീൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ നല്ല എന്താണ് മെഷീൻ ഏതാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം batch costing is defined as the identification and assignment of those cost incurred എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് അസൈൻ ചെയ്യുക ഇൻകേർഡ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാച്ച് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഒരു ബാച്ച് കോമ്പണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായി വന്ന കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇതിലെന്തായിരുന്നു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു ബാച്ചിനാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടെടുക്കുന്നത് ബാച്ചിലെ പ്രൊഡക്ഷനെ മറ്റേതിൽ നമ്മൾ ജോബിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ ബാച്ചിനാണ് നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് അവരുടെ ഓർഡറിന് അനുസരിച്ചല്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോമ്പണൻറ്റ് യൂ കോമ്പണൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബാച്ച് നമ്പർ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബാച്ച് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ജോബ് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാച്ച് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാച്ച് നമ്പർ ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അപ്പം ബാച്ച് നമ്പർ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ബാച്ചിലാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ജോബിനും ഓരോ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വെക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പീരിയഡ് there is no specific or fixed period of producing products in batches അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇൻ ഇന്ന പീരിയഡ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം നെക്സ്റ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി ദോ അവിടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ബാച്ച് നമ്പേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ബാച്ചും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെല്ലാം യൂണിഫോം ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ തന്നെ കുറെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ മീനിങ് നോക്കാം ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് ജോബ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ജോബിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതേസമയം ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി പേർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനായിരുന്നു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഓർഡർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ കസ്റ്റമർ സ്പെസിഫിക് ഓർഡേഴ്സ് ഓർഡറിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ജോബാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ബാച്ചാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇനി ഇക്കണോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ഈ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഇക്കണോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ ഓർഡർ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ദർ ഇസ് ഇക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി 
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുവാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറയാം അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ വേറെ അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പക്ഷേ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം അത്രയും നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടി അതിന് നമ്മളൊരു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഒരു തവണ മെഷീൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയാവും അതിന് സെറ്റിംഗ് അപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ സ്റ്റോറിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റോർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം അത് വെയർ ഹൗസ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓർ ലോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ഓർ ടു ബി ദ ലോവസ്റ്റ് ടു ബി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറയ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു ബാച്ചിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സിൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഡൺ ഇൻ ബാച്ചസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ വൺ ബാച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഇൻ ആസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബാച്ച് കോസ്റ്റ് അപ്പം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ യൂണിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഒപ്റ്റിമം റൺ സൈസ് ഇൻ വൺ ബാച്ച് വിൽ മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ നമ്പർ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ടു ബി കൺസിഡർ അപ്പം ഈ ബാച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വിട്ടിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ എ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ആ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഒരു വർഷത്തിൽ വരുന്ന ഡിമാൻഡ് അതിനനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ ബാച്ച് ഒരു ബാച്ചിന് വേണ്ട സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് അതിന് നമ്മളിവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് മെഷീനറീസ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റി ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീനറിക്കും അതിനും ഇതിനൊക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലെ ഒരു തവണ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കുറയും അല്ലേ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കൂടും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഒറ്റ യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഒരു തവണ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു രൂപയല്ലേ വരുള്ളൂ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വരെ നമുക്ക് ഒരു രൂപ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് നോക്കണം പെർ ബാച്ച് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെർ ഇയർ ആണ് അത് സി ആണ് സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഇത് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ സ്റ്റോക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ബാച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടില്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് മതിയാവാതെ വരും
ആ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പണൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഓർമ്മയില്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ടെൻ പൈസ എസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ബിയറിംഗ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ റൺ ഓഫ് ബിയറിംഗ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഇസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ബാച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ബിയർ ഇൻവെൻറ്ററി ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ പൈസ എന്താണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പെർ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഒപ്റ്റിമം റൺ സൈസ് ഓഫ് ബിയറിങ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഒപ്റ്റിമം റൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബി ക്യു ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പി ബി ക്യു എന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങളോട് ഒപ്റ്റിമം റൺ സൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം പി ബി ക്യു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഒപ്റ്റിമം റൺസ് നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻറ്റർവൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇ ബി ക്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റർവലിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇ ബി ക്യു ആണ് ഇ ബി ക്യുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇതിൽ എ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പെർ മന്ത് ആണ് നമുക്ക് ടെൻ പൈസ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർ ഇയർ ആക്കണമെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇപ്പം ടെൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റുപ്പീസ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ ട്വൻറ്റി ഇരുപത് പൈസയാണ് നമുക്ക് പെർ ആനം വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം റൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം റൺ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ക്യു ഒരു യു ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു വർഷം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇൻറ്റർവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് എത്ര ബാച്ച് വേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇ ബി ക്യു മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇൻറ്റർവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റർവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ബാച്ച് ആവശ്യം വരും നോക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേണ്ടത് ഒരു ബാച്ചിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ബാച്ച് വേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ റൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ആറ് ആറും പിന്നെ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ റൺസും ഒരു വർഷം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അത്ര വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് റണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര സമയം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻറ്റർവൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് റണ്ണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ എത്ര റണ്ണ് എത്ര ഒരു റണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ റണ്ണ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ
നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങും ഡിഫറൻസും കൂടി പഠിക്കാണ്ട് നമുക്കത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ആദ്യം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ് എന്താന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പം അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും പഠിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്